வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமன் கல்விச்சோலை இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் உள்ள மாநில அரசு அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியிலேருந்து பினாக்களை படிக்கலாம் முக்கியமான பாடப்பகுதி முதற் கேள்வி மாநில அரசை பற்றி கூறும் அரசியல் அமைப்பின் பகுதி மற்றும் பிரிவு மாநில அரசை பற்றி கூறும் அரசியல் அமைப்பு பகுதி பார்த்திங்கன்னா பகுதி ஆறு அதில் காணப்படுகிற சட்டப்பிரிவுகள் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரை மாநில அரசை பற்றி கூறுகிற சட்டப்பிரிவுகள் அடுத்த கேள்வி ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் சட்டப்பிரிவு பிரிவு முந்நூற்றி எழுவது இது தற்சமயம் நீக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி மாநில அரசு எந்த பிரிவுகளின் கீழ் இயங்குகிறது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் இயங்குகிறது நிர்வாகத்துறை சட்டமன்றம் மற்றும் நீதித்துறை அடுத்த கேள்வி மாநில ஆளுநரின் நிர்வாகத்தை பற்றி கூறும் சட்டப்பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மற்றும் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஒன்று மாநில ஆளுநரின் நிர்வாகத்தை பற்றி கூறுகிற சட்டப்பிரிவுகள் அடுத்த கேள்வி மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியல் அமைப்பு தலைவர் மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியல் அமைப்பு தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் அடுத்த கேள்வி ஒருவர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் ஆளுநராக நியமிக்கப்படலாம் என கூறும் சட்டப்பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது சட்டப்பிரிவு அதில் காணப்படுகிற மூன்று ஏ ஒரு ஆளுநர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக செயல்படலாம் அடுத்த கேள்வி ஆளுநர் தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை யாரிடம் கொடுக்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவரிடம் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநரை நியமனம் செய்கிறார் சரியானது ஆளுநரின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்தாலும் சில சமயங்களில் குடியரசுத் தலைவரின் விருப்பத்திற்கேற்ப ஆளுநரின் பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்படலாம் அல்லது குறைக்கப்படலாம் அடுத்த கேள்வி ஒருவர் தனது சொந்த மாநிலத்தில் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட மாட்டார் சரியானது மாநில சட்டமன்றமோ நீதிமன்றமோ ஆளுநர் பணி நீக்கத்தில் பங்கு பெற இயலாது அனைத்துமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி ஆளுநர் நியமனம் குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ள குழு எது சர்க்காரியா குழு இது பார்த்திங்கன்னா மத்திய மாநில உறவுகளை பற்றி ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழு இது ஆளுநர்களை எந்த வகையில் நியமனம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று முக்கிய ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மாநில சட்டமன்ற குழுவால் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியல் முதலமைச்சர் ஒப்புதலுடன் மாநில அரசால் தயாரிக்கப்படும் பட்டியல் முதலமைச்சரின் முதலமைச்சருடன் நடத்தப்படும் கலந்துரையாடல் போன்ற மூன்று முறைகளில் குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநரை நியமனம் செய்யலாம் அடுத்த கேள்வி ஆளுநருக்கான தகுதியை கூறும் சட்டப்பிரிவுகள் பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மற்றும் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஆளுநருக்கான தகுதியை பற்றி சொல்கிற சட்டப்பிரிவுகள் அடுத்த கேள்வி ஆளுநர் பதவிக்கான குறைந்தபட்ச வயது முப்பத்தி ஐந்து இவர் பதவியேற்கும் சமயத்தில் எம்எல்ஏ எம்பியாக இருத்த இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் பதவியேற்ற பின் அவருடைய அந்த பதவி தகுதி இழக்கப்படும் அடுத்த கேள்வி ஆளுநரால் நியமிக்கப்படும் பதவிகள் மாநில முதலமைச்சர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்கள் மாநிலத்தின் வ அரசு வழக்கறிஞர் மற்றும் அவரது ஊதிய ஊதியத்தையும் ஆளுநர் தீர்மானிக்கிறார் அதே மாதிரி மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிக்கிறார் ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவரால் மட்டுமே இந்த மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவரை மற்றும் உறுப்பினர்களை பணி நீக்கம் செய்ய இயலும் ஆளுநரால் இவர்களை பணி நீக்கம் செய்ய இயலாது அடுத்து பாருங்க மாநில தலைமை தேர்தல் ஆணையரை ஆளுநர் நியமிக்கிறார் அதே மாதிரி பல்கலைக்கழகங்களின் துணை வேந்தர்களை ஆளுநர் நியமிக்கிறார் அடுத்த கேள்வி மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் வேந்தராக செயல்படுபவர் யார் ஆளுநர் மாநிலத்தில் காணப்படும் பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தராக செயல்படுபவர் ஆளுநர் அடுத்த கேள்வி மாநில தலைமை தேர்தல் ஆணையரை பணி நீக்கம் செய்யும் போது எந்த முறை பின்பற்றப்படுகிறது உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை எப்படி பதவி நீக்கம் செய்ய முடியுமோ அந்த வழிமுறையை பயன்படுத்தி மாநில தலைமை தேர்தல் ஆணையரை பணி நீக்கம் செய்யலாம் அடுத்த கேள்வி குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சியின் போது மாநிலத்தை ஆட்சி செய்பவர் ஆளுநர் ஆளுநர் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரின் முகவராக இருக்கார் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சியின் போது மாநிலத்தை உண்மையாக ஆளுற தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் அடுத்த கேள்வி 
ஆளுநரின் சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் சட்டமன்றத்தை கூட்டலாம் ஒத்திவைக்கலாம் கலைக்கலாம் சரியானது தேர்தல் முடிந்த பிறகு சட்டமன்றத்தின் முதல் கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்துகிறார் அதே சமயம் ஒவ்வொரு ஆண்டின் முதல் கூட்டத்திலையும் இவர் உரை நிகழ்த்த வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்த கேள்வி அடுத்து அடுத்து கூட்டு பாருங்க சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் இல்லாத சமயத்தில் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை சபாநாயகராக ஆளுநர் நியமிக்கலாம் சரி உறுப்பினர்களின் தகுதியின்மையை தேர்தல் ஆணையத்துடன் கலந்து ஆலோசிக்கிறார் சரியானது அடுத்து மாநில சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் ஒவ்வொரு மசோதாவும் ஆளுநரின் கையொப்பமிட்ட பின்பே அது சட்டமாகும் அடுத்த பிறகு அதில் முக்கியமான பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒருவேளை ஒரு மாநிலம் சட்டம் ஏற்றும்போது அது உயர்நீதிமன்ற அதிகாரத்துக்கு எதிராக அமைந்ததுன்னா அந்த சட்டத்தை நிறுத்தி வைக்கிற அதிகாரம் ஆளுநருக்கு உண்டு அது அதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் அடுத்த கேள்வி மாநில சட்டமன்றத்திற்கு ஆளுநரால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் ஒரு ஆங்கிலோ இந்திய உறுப்பினரை மாநில சட்டமன்றத்தின் கீழவைக்கு ஆளுநர் நியமிக்கிறார் அடுத்த கேள்வி மாநில சட்ட மேலவைக்கு ஆளுநரால் நியமனம் செய்யப்படும் உறுப்பினர்கள் அதில் காணப்படும் ஆறில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகின்றனர் சட்ட மேலவைக்கு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கலை அறிவியல் இலக்கியம் சமூக சேவை போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்குகிற நபர்களை ஆளுநர் சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறார் அடுத்த கேள்வி எந்த சட்டப்பிரிவின் அடிப்படையில் ஆளுநர் அவசர சட்டத்தை பிறப்பிக்கலாம் சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி பதிமூன்று அடிப்படையில் ஆளுநர் சட்டமன்றம் கூடாத சமயங்களில் அவசர சட்டத்தை பிறப்பிக்கலாம் அவருடைய அவசர கால சட்டத்தின் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் காலம் வரைக்கும் செல்லும் அதற்கப்புறம் சட்டமன்றத்தின் ஒப்புதலை பெற வேண்டும் அடுத்த கேள்வி சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் எந்த அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கிறார் நிதிநிலை அறிக்கை பட்ஜெட் அறிக்கை மற்றும் அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழுவின் அறிக்கை அரசின் தணிக்கை குழு அறிக்கை போன்றவர்களை ஆளுநர் சட்டமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கிறார் அடுத்த கேள்வி மாநிலத்தின் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தை ஆளுநர் யார் மூலம் சமர்ப்பிக்கிறார் மாநிலத்தின் நிதி அமைச்சர் மூலம் அவர் பட்ஜெட்டை சமர்ப்பிக்கிறார் அடுத்த கேள்வி பண மசோதாவை அறிமுகப்படுத்த யாருடைய முன் அனுமதி பெற வேண்டும் ஆளுநரின் முன் அனுமதி பெற்ற மாத்திரமே பண மசோதாவை சட்டப்பேரவையில் அறிமுகப்படுத்த இயலும் அடுத்த கேள்வி ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டுக்கும் மாநிலத்தில் நிதி ஆணையத்தை அமைப்பவர் யார் ஆளுநர் இந்த மாநில நிதி ஆணையம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து மற்றும் நகராட்சிகளின் நிதி நிலைகளை நிதிநிலைகளை கண்காணிப்பதற்காக அமைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி ஆளுநரின் நீதித்துறை அதிகாரங்கள் மாநில தலைமை வழக்குரைஞர் மற்றும் கீழ் நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகளை ஆளுநர் நியமிக்கிறார் மாவட்ட நீதிபதிகள் மற்றும் அவர்களின் பதவி உயர்வு சம்பந்தமாக ஆளுநர் தனது தீர்மானத்தை செயல்படுத்துகிறாரு அதே மாதிரி குற்றவாளிகளின் கருணை மனு அடிப்படையில் மன்னிக்கலாம் அல்லது தண்டனையை குறைக்கிற அதிகாரம் ஆளுநருக்கு உண்டு இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளை ஆளுநர் நியமனம் செய்ய முடியாது மாவட்ட நீதிபதிகளை மட்டும்தான் நியமனம் செய்ய முடியும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் செய்யப்படுவது யாருனா குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்படுகின்றனர் அடுத்த கேள்வி யாருடைய ஆலோசனையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமனம் செய்கிறார் ஆளுநரின் ஆலோசனை பேரில் குடியரசுத் தலைவர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமனம் செய்கிறார் அடுத்த கேள்வி மாநில அவசர நிலை பற்றி கூறும் சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி மாநில அவசர நிலையை பற்றி கூறும் சட்டப்பிரிவு அடுத்த கேள்வி ஆளுநருக்கான சிறப்பு உரிமையை பற்றி கூறும் சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஒன்று ஆளுநருக்கான சிறப்பு உரிமையை பற்றி கூறுது சிறப்பு உரிமை அப்படின்னா என்னென்னா உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகளை ஆளுநர் மீது சுமத்த இயலாது அதாவது ஆளுநராக பதவி இருக்கிற காலத்தில் அவரை கைது செய்யவோ அல்லது அவர் மேலே இந்த இந்த மாதிரி வழக்குகளை தொடரவோ முடியாது அவர் எந்த நீதி நீதிமன்றத்துக்கும் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்த கேள்வி மாநில அரசாங்கத்தின் தலைவர் முதலமைச்சர் இவர் தான் உண்மையான தலைவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆளுநருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் பாலமாக செயல்படுபவர் முதலமைச்சர் அடுத்த கேள்வி எந்த நியமனங்களின் போது ஆளுநருக்கு முதலமைச்சர் ஆலோசனை வழங்குகிறார் மாநில அரசு வழக்குரைஞர் மாநில தேர்தல் ஆணையர் அரசு பணியாளர் தேர்தல் தேர்வாணைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மாநில திட்டக்குழு தலைவர் மற்றும் நிதிக்குழு தலைவர் போன்றவர்களை நியமனம் செய்யும்போது ஆளுநர் வந்து முதலமைச்சரின் ஆலோசனைகளை கேட்டு பெறலாம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை அமைச்சரவை மாநில சட்டமன்றத்திற்கு கூட்டு பொறுப்பானது சரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அல்லாத ஒருவர் அமைச்சராக பதவியேற்கலாம் அப்படி பதவியேற்றால் ஆறு மாத காலத்திற்குள் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வேண்டும் சரியானது முதலமைச்சரின் கீழ் 
அமைச்சர்கள் ஒரு குழுவாக செயல்படுவர் சரி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் மாநில அமைச்சரவை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் சரியானது அடுத்த கேள்வி முதலமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவையை ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம் என கூறும் சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி மூணு ஒன்று முதலமைச்சர் அவரோடு இணைந்து அந்த அமைச்சரவை ஆளுநருக்கு தேவையான ஆலோசனை வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி மூன்று ஒன்று அடுத்த கேள்வி ஆளுநர் முதலமைச்சரை நியமிக்கிறார் அல்லது நியமனம் செய்யலாம் என கூறும் சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஒன்று அடுத்த கேள்வி அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் டேஷ் விழுக்காட்டை தாண்டக்கூடாது பதினைந்து சதவீதம் அந்த விழுக்காட்டை தாண்டக்கூடாது இது இதை பற்றி சொல்கிற சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி நாலு அதில் காணப்படுற ஒன்று ஏ அந்த ச சட்டப்பிரிவு வந்து இதை பற்றி சொல்லுது அடுத்த கேள்வி நிதி கொள்கைகளை கட்டுப்படுத்தி மாநிலத்தில் வரி கொள்கையை முடிவு செய்வது எது அமைச்சரவை அடுத்த கேள்வி திட்ட அறிக்கை மற்றும் கீழ் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனங்களில் ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்குவது அமைச்சரவை அடுத்த கேள்வி ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம் யாரால் இறுதி செய்யப்படுகிறது அமைச்சரவையால் இறுதி செய்யப்படுகிறது அடுத்த பிறகு முக்கியமான கேள்வி ஈரவை சட்டமன்றம் காணப்படும் மாநிலங்கள் அதாவது சட்ட மேலவை சட்ட கீழவை கொண்ட காணப்படும் சட்டமன்றம் காணப்படும் மாநிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீகார் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்களில் ஈரவை காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி மக்கள் பிரதிநிதிகளை கொண்ட அமைப்பு டேஷ் கீழவை அதாவது மக்களால் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற பிரதிநிதிகளை அடங்கிய அந்த அமைப்பு தான் கீழவை அடுத்த கேள்வி சட்ட மேலவை யாரை உள்ளடக்கியது ஆசிரியர்கள் பட்டதாரிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியது சட்ட மேலவை அடுத்து தமிழகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இதில் பார்த்திங்கன்னா பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கலாம் பதினைந்து சதவீதம் என்ற அடிப்படையில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேரில் முப்பத்தி ஆறு பேர் அமைச்சராக பதவியேற்கலாம் இதில் ப்ளஸ் ஒன் ஒருவர் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியர் ஆளுநரால் நியமிக்க நியமனம் செய்யப்படுகிறார் அடுத்த கேள்வி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சம் டேஷுக்கு மிகாமலும் குறைந்தபட்சம் டேஷுக்கு குறையாமலும் இருக்க வேண்டும் ஐநூறுக்கு மிகாமலும் அறுபதுக்கு குறையாமலும் இருக்க வேண்டும் சட்டமன்ற கீழவையின் உறுப்பினர்கள் அடுத்த கேள்வி சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகள் சில நேரத்தில் ஆளுநருடைய அந்த ஏதாவது நீக்கம் செய்யணும்னு கலைக்கணும்னு நினச்சா ஐந்தாண்டுக்கு முன்னதாகவே அதை கலைத்து விட அதிகாரம் ஆளுநருக்கு உண்டு அடுத்த கேள்வி சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அம்மாநில சட்டமன்ற கீழவை மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை டேஷில் டேஷ் பங்குக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் அதாவது சட்ட கீழவை உறுப்பினர்களுக்கு எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பங்கு இருந்தால் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் ஒரு பங்கு தான் இருக்கணும் அடுத்த கேள்வி மேலவை உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை நாற்பது மேலவை உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை நாற்பது அதை பற்றி கூறுகிற சட்டப்பிரிவு நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஒன்று அடுத்த கேள்வி மாநில சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களின் ஊதியத்தை முடிவு செய்வது எது மாநில சட்டமன்றம் அடுத்து மாநில அரசின் உண்மையான அதிகார மையம் அழைக்கப்படுவது கேபினட் அமைச்சர்கள் அதை உட்கரு என்று அழைக்கிறார்கள் அடுத்த கேள்வி கூற்று அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் சரியானது சபாநாயகர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தொடர முடியாது சரியானது சபாநாயகரின் பதவி நீக்கம் சம்பந்தமாக அவருக்கு பதினான்கு நாட்களுக்கு முன்பாகவே அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும் சரியானது சட்டமன்றம் கலைக்கப்படும் போது சபாநாயகர் பதவி இழக்க மாட்டார் புதிய சட்டமன்றத்தின் முதல் கூட்டமரை பதவியில் நீடிப்பார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா அந்த சபாநாயகரும் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு எம்எல்ஏ தான் மற்ற எம்எல்ஏக்கெலாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சபாநாயகரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி சட்ட மேலவை விதான் பரிசத் என்று அழைக்கப்படுகிறது சட்ட மேலவை ஒரு நிரந்தர அவை அடுத்த கேள்வி சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஆறாண்டுகள் அந்த உறுப்பினர்கள் மறைமுக தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை நீக்கப்பட்டது நீக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நவம்பரில் தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை நீக்கப்பட்டது சட்ட மேலவையில் ஒவ்வொரு இரண்டாண்டிற்கும் டேஷ் உறுப்பினர்கள் ஓய்வு பெறுவர் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் சட்ட மேலவையில் ஒவ்வொரு இரண்டாம் ஆண்டிற்கும் ஓய்வு பெறுவர் அடுத்த கேள்வி சட்ட மேலவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது மேலவை முப்பது வயது அந்த உறுப்பினர் பார்த்திங்கன்னா தெளிவான மனநிலையுடன் இருக்கணும் கடனை திருப்ப செலுத்தக்கூடியவராக இருக்கணும் வாக்காளர் பட்டியலில் அவருடைய பெயர் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அடுத்த கேள்வி குறிப்பாக இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் 
சட்ட மேலவையின் தலைவர் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறார் சேர்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் சட்ட கீழவையின் தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்த கேள்வி சட்ட மேலவைக்கான தேர்தல் எவ்வாறு நடைபெறுவது எப்படி இந்த உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலிருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அதே மாதிரி பட்டதாரிகளிலிருந்து பனிரெண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் பட்டதாரி ஆசிரியர்களால் பனிரெண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் ஆளுநர்களாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் ஆளுநரால் நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர் சட்ட மேலவைக்கு அப்படி நியமனம் செய்யப்படுகிற உறுப்பினர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலை அறிவியல் இலக்கியம் சமூக சேவை போன்ற விஷயங்களில் சிறந்து விளங்கணும் அடுத்த கேள்வி சட்ட மேலவை உருவாக்கம் அல்லது நீக்கம் பற்றி கூறும் சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது சட்ட மேலவை உருவாக்கம் அல்லது நீக்கம் பற்றி கூறும் சட்ட பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்த கேள்வி சட்ட மேலவை எவ்வாறு உருவாக்கம் அல்லது நீக்கப்படுகிறது மூன்றில் இரண்டு பங்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்கு செலுத்தினால் அந்த வாக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்புவாங்க பாராளுமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சட்டத்தின் மூலம் சட்ட மேலவை உருவாக்கும் அல்லது நீக்கும் அடுத்த கேள்வி ஒவ்வொரு மசோதாவும் சட்டமன்றத்தில் எத்தனை நிலைகளை கடக்கிறது மூன்று நிலைகளை கடக்கிறது அடுத்த கேள்வி யாருடைய அனுமதியின்றி ஒரு மசோதாவை சட்டமாக்க முடியாது ஆளுநரின் அனுமதியின்றி மாநிலத்தில் ஒரு மசோதாவை சட்டமாக்க முடியாது அடுத்த கேள்வி பண மசோதா சட்டமன்றத்தின் எந்த அவையில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த முடியும் கீழவையில் மட்டுமே பண மசோதாவை அறிமுகம் செய்ய இயலும் அடுத்த கேள்வி மாநிலத்தில் புதிய வரிகளை விதிக்க முடிவு செய்வது டேஸ் கீழவை அடுத்த கேள்வி ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு மாநிலம் எந்த துறைகளின் மீது சட்டம் இயற்றலாம் மாநில பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியல் உள்ள துறைகளின் மீது ஒரு மாநிலம் தனது அதிகாரத்தை செலுத்தி சட்டம் இயற்றலாம் இருந்தாலும் இந்த பொது பட்டியலை பொறுத்தவரை மத்திய அரசு என்ன சட்டம் ஏற்றுதோ அதான் செல்படியாகும் அடுத்த கேள்வி மேலவை டேஷ் நடவடிக்கைகளில் வாக்களிக்க முடியாது நிதி சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் மேலவை வாக்கு செலுத்த முடியாது அடுத்து சென்னை கல்கத்தா பம்பாய் போன்ற இடங்களில் எப்போது உயர்நீதிமன்றங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஜூன் இருபத்தி அன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டன விக்டோரியா மகாராணி அளித்த காப்புரிமை கடிதத்தின் அடிப்படையில் இந்த உயர்நீதிமன்றங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன ஆங்கிலராட்சியில் அடுத்த கேள்வி ஒரு உயர்நீதிமன்றம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு உயர்நீதிமன்றமாக செயல்படலாம் என கூறும் சட்ட திருத்தம் ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் மிகப்பெரிய நீதிமன்ற வளாகத்தை கொண்ட நீதிமன்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் லண்டன் பார்த்தீங்கன்னா உலகளவில் மிகப்பெரிய அந்த நீதிமன்ற வளாகத்தை கொண்டிருக்கு உலகளவில் ரெண்டாவது இடம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அடுத்த கேள்வி சண்டிகர் உயர்நீதிமன்றம் எந்த இரு மாநிலங்களுக்கு பொதுவான உயர்நீதிமன்றமாக செயல்படுகிறது பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா அதே மாதிரி சண்டிகர் ஒரு யூனியன் பிரதேசம் யூனியன் பிரதேசம் மற்றும் இரண்டு மாநிலங்களுக்கு பொதுவான அந்த உயர்நீதிமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் உயர்நீதிமன்றம் அடுத்த கேள்வி ஏழு வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கான உயர்நீதிமன்றம் எங்கு அமைந்துள்ளது கவுஹாத்தியில் அமைந்துள்ளது அந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களான அருணாச்சல பிரதேசம் மிசோரம் மேகாலயா போன்ற மாநிலங்களுக்கு இந்த கவுஹாத்தி மாநில அந்த இடத்தில் அமைந்துள்ள நகரத்தில் அமைந்துள்ள உயர்நீதிமன்றம் பொது நீ உயர்நீதிமன்றமாக செயல்படுகிறது அடுத்த கேள்வி தனக்கென ஒரு உயர்நீதிமன்றம் கொண்ட யூனியன் பிரதேசம் எது டெல்லி யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தால் கூட தனக்கென ஒரு உயர்நீதிம் கொண்ட ஒரே ஒரு அந்த யூனியன் பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி யூனியன் பிரதேசம் அடுத்த கேள்வி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை யாரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது குடியரசுத் தலைவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் காணப்படும் மொத்த உயர்நீதிமன்றங்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்து இந்தியாவில் காணப்படும் மொத்த உயர்நீதிமன்றங்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்து அடுத்த கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் எந்த மாநிலத்தில் புதியதாக ஒரு உயர்நீதிமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது ஆந்திர பிரதேசத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அது அமராவதி நகரில் அமைந்துள்ளது அடுத்த கேள்வி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்யலாம் என கூறும் சட்டப்பிரிவு சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி பதினாறின்படி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் அடுத்த கேள்வி தங்களுக்கென்று சிறப்பு நீதி வரையறையும் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரத்தையும் பெற்றுள்ள உயர்நீதிமன்றங்கள் எவை சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றங்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு சிறப்பு நீதி வரையறை அந்த முறையை கொண்டுள்ளன அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை மற்ற நீதிமன்றங்கள் அதாவது அந்த சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா நீதிமன்றங்களை தவிர மற்ற உயர்நீதிமன்றங்கள் உயில் திருமணம் சார்ந்த வழக்குகள் மற்றும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள் ஆகியவற்றை மட்டுமே நேரடியாக விசாரிக்க இயலும் சரியானது மாகாண நீதிமன்றங்கள் ரூபாய் இரண்டாயிரம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புடைய குற்றவியல் வழக்குகள
மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விசாரிக்கின்றன சரியானது நாட்டின் இராணுவ தீர்ப்பாயங்கள் கீழ் வரும் ஆயுதம் சார்ந்த விளக்கு வழக்குகளை விசாரிக்க இவைகளுக்கு அதிகாரமில்லை அனைத்துமே சரியானது அடுத்து பாருங்க அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டால் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படுவது டேஸ் நீதி பேராணை இதை பற்றி சொல்கிற சட்டப்பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்த கேள்வி உயர்நீதிமன்றங்கள் வெளியிடும் நீதி பேராணை உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்களால் வெளியிடப்படும் நீதி பேராணை ஆட்குணர்வு நீதி பேராணை கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேராணை தடை உறுத்தும் நீதி பேராணை தகுதி வினவும் நீதி பேராணை ஆவண கேட்பு நீதி பேராணை மொத்தம் ஐந்து நீதி பேராணைகள் உள்ளன பதிவேடுகளின் நீதிமன்றமாக விளங்குவது உயர்நீதிமன்றம் பதிவேடுகளின் நீதிமன்றமாக விளங்குவது உயர்நீதிமன்றம் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா தன் வெளியிட்ட தீர்ப்புகளையும் மற்ற ஆவணங்களையும் என்ன பண்ணுதுன்னா பதிவாக அச்சு எடுத்து சேகரித்து வைக்குது பாதுகா பாதுகாத்து வைக்குது அதன் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றங்களை பதிவேடுகளின் நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நீதிமன்றங்களின் நீதி புனராய்வு அதிகாரம் பற்றி கூறும் சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு இந்த நீதி புனராய்வு அப்படின்னா என்னென்னா சட்டமன்றம் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றும்போது அது அரசியல் அமைப்புக்கு விரோதமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதிமன்றம் இந்த நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதை செல்லுபடி ஆகாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த கேள்வி எப்போது உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதி புனராய்வு அதிகாரம் குறைக்கப்பட்டது நீதி புனராய்வு அதிகாரம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது மூலம் உயர்நீதிமன்றங்களின் நீதி புனராய்வு அதிகாரம் குறைக்கப்பட்டது மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு நாற்பத்தி மூன்றாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் நீதி புனராய்வு இந்த அதிகாரம் திரும்ப உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நண்பர்களே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்